に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです,月ですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはい、はい、おもれき483回です483はいあのちょうどですね、はい、ケリーさんクレジットクレジットカードの更新の年だったんですよ今年はああで今ってネットのいろんなお店で買い物するでしょそうですねなのでクレジットカードの登録の変更手続き、うん、いっぱいしないといけないねあめんどくさい機嫌が切れちゃったらってことねそうそうそうそうだからそのアマゾンさんとかさ、うん、そういうちょっとネットショッピング屋さんにさ、はい、その個別で買ってる登録してあるやつをあのお店このお店でしょ、うん、あのチケット屋さんもさ、うん、あ,のあのチケット屋でしょこっちのチケット屋とかさ、うん、なんか昔はただカード変えればよいだけだったけど今登録し直さないといけないからなんかめんどくさいと思って<笑>そない動作もないことじゃないで,で案内来るんだよあのカトリクレジットカードの更新時期に来てるでしょちゃんと手続きしてってそのショップとかさそう,そういうサイトから来てさでそういうのって超個人情報だから、うん、そこに入るのにさ、うん、セキュリティがちょっとお堅かったり、うん、でそんなとこ普段いじらないから、うん、パスワードを確認するのにあれどこだっけってこう探すのとかさめんどくさって思ってあれ永久的にこのカードってならないのかね<笑>有効期限のないクレジットカードってなるのかね<笑>ああどうなんでしょうな、まあ、マイナンバーカードですらね10年に1回更新しないといけないしねあそうなのそうだよあれでね10年に1回新しいのに作り直さないといけないし、うん、で5年に1回パスワードを更新しないといけないのよあそうなの、うん、だから要は5年に1回市役所に行かないとダメなのうんもうめんどくさと思ってさ、うん、まあそれでまあこうねセキュリティが<笑>そう、ね、守られてるしょね<笑>まあ守るために必要なんだけどするのはめんどくさいなって、まあ、向こうも金貸すわけですから一応ね、うんまあ、そうだよねたまにはちょっと大丈夫っていう感じまあそうですね、うんうん、してますねもうどんどんちょっとこの年末にかけてですねだってそれとついでにほらもういらないやつとかもうなんで全然使ってないサイトとかそれで通,通ったらできるからいいじゃん、うん、だ思いつくとこは一通りね、うんうん、しといたけどこっちからなんかしないよまあするとまた買ったら,ったらああ切れてますよって書いてあったら焦ったなみたいな、うん、だ来るんだもんなんか律儀なとこが、えー、そんなとこ来るかしらうん、うん、来たりするんで思いついたとこだけね、はあ、あのしておきましたけども、はあ、ねまあ今クレジットカードとかないと不便なんでね生活困りますよね不便じゃないでしょうまともな社会生活送れないでしょうできないね、うん、僕なんとかペイ系あんまり得意じゃないんであ、うんまあマイナポイントペイペイでもらったんだけど、うん、全部使いましたけど便利ね<笑><笑>だからだから余計やらないとこって思ったどんどん使っちゃうでしょまあまあ、うん、でもまあねコンビニの買い物なんか確かに別にジャラジャラ払うよりもいやうちニコニコ現金払うもう1円玉でチャリンチャリンって小銭処理してます最近だね自分で入れさせられるもんなうんそうそうその方がいいよねあそうスーパーはさ自分のマイペースでいいけどコンビニとかさ目の前で店員さん待ってるじゃん入金してるの、うん、あれはちょっと申し訳ないなって思うねえっと、あれ10円玉もう一個あったと思ったんだろうけどで小銭入れこう<笑>見てるとなんかこのこのじじいはみたいに思われてるのかなとか思いながらやってます<笑>あ<ー><笑>まあまあ慣れないからねなんかじっと待たれてえっと思ったらこっち入れるのかみたいな時はあるけどね言ってくれればいいのにねまだ使う機会のやつもあるやんかん普通の払うやつのとこもあるしあのねあのネットニュースでねあのスーパーマーケットのセルフレジが人員不足のため使えませんっていう
お今日セルフレジお休みしますっていうスーパーがあったのよ、うん、それケリーさんスーパーだってう、うん、世界中のニュースに流れてちょっと誉れでしたそう<笑>、うんそんなな大事なことなのいやいやネットニュースうちもその日スーパー行っていつもセルフレジだったんだけど閉鎖されてんのよなんであ人員が足らんそうそうそうどなんだあんな一人どっかで立ってるだけじゃんそうそうそれは管理できるスタッフっていうのはやっぱちゃんとしたけそれなりの研修受けたあそう誰でもできるわけじゃないらしいのでえなんかシール貼りに来るおばちゃんが一人立ってるだけじゃんあれちゃんと,れゃち,ゃんとちゃんとできる人って限,っに対応できる人て、うん、限られてるらしくって、えー、全ての人が対応できるようになってないんだってっつって多分ちょコロナ禍の時だったんであ、うん、あの<笑>ケリーさんスーパーじゃんって思ってうん、うんちょっとほほまれでしたどうでもええわそれ、はい、さて今日はですね道路道路の歴史をね戦後編最終回、はい、勉強しておりますはいえっ、ー、と参考にしていますのは、はい、道路の日本史武部健一さんを書きになってこう中央公論新社から出てる本ですはい、はい、でずっとですね古代からずっと日本の道路の歴史を見てまして、うん、前回はですね、戦前、戦,前戦争中までね、うん、見ましたこ、はい。今回は最後、えっと、戦後の道路事情です。うん、はい。さて、えっと、戦争によってですね、えっと、道路はボロッボロになりまして、うん、えっと、道路の能力、活用度、できる力はもう極度に低下しましまた、うん、まあ穴だらけですわなんかれきだらけ空襲のあったとこはだらけってことはないでしょうけどまあまだ性な,なんだっけ保守が全然待ってないってことです、ね、まあできないですよね、うん、でえっ、ー、と舗装はもとより、うん、基礎地盤のクリーシや砂利のほとんど砂利のほとんどない路面、うんまあ、は、えー、と自動車の重量も支えられないのでわだちになる、うんね、でわだちは軟弱な路面を削って沈んでいくだけという感じで、うんうん、車が通るに耐えられない道になっちゃった。土がむき出しでどんどんね、うん、その上を走っていけばどんどん削れていきますから。うん溝がどんどん深くなって雨降ったらぐじゅぐじゅになるってことですね、うんうん、道路ってどうやって作ってるのか詳細知らないんだけど、うん、それでもちゃんとなんかしその耐えうる、まあ、まあ地盤があって大体砂利敷いて、うんまあ、今やったらアスファルトですよね、うんうん、っていうのが必要なんですねそういうのがもう全部流れちゃうんだよね、うん、雨とかでね当然、ねうん、削れて車が走れば削れてくるし、うんね、割れてくるしあのやっぱ昔は国道だったんだけど、うん、その新しい道に作りいい道に作り直したら、うん、昔の道って廃道になるじゃないですか、うん、街の中とか生活道として残るけど、うん、峠道とかね,とかね,ね山道とかでその今はさそういうい峠道もアスファルトでさ、うん、ちゃんと固めてるけどその前の時代っていうのは、うん、未舗装の道路でしょ、うん、でその国と国道とか国の道だから国が管理してるわけじゃん、うん、なのでそ,のそういう時代はちゃんと道してたんだけど、うん、そういう外れちゃうじゃんそういう管理から外れたら、はいうん、まあ山だと林道みたいに格下げになるじゃんね、うん、廃道とか、うん、そういうとこ数十年後通るとすごいよ、うん、もうただの石,石ゴロゴロ道であああ歩くのも歩きにくいな、まあ、木や草っていうのは本当にすごいね,ねアスファルトでも本当に何年かほいっといたら割って出てくるもんねあれどんな力があるのかねなあすごいよね、うん、なのでやっぱその線中っていうのはそこに管理が行き届かなかったのでもちろん、うん、あれ放題になってたんですね、まあ、物資もないし、うん、人でもないしまあだから放置状態ですねはいでもともとね昔の基準の道路なので、うんうん、道幅が狭い、うん、で
、うん、車がこう増えてくるでしょ、うん、そうすると道路で行き違いすれ違いってするんだけど、はい、狭いので、うん、家屋を一そ,その街の中だったら家軒とかにぶつかっちゃうってことね、うん、そうそうそう、うん、そういうことをして家は壊されるわ、うん、で車も気が傷つくわけですよね、うん、でえっ、ー、とーまあ特に大型車トラックとかは、うん、もう重いくて大きい車が通ると未舗装なんで、うん、だし道路車ちゃんと整備してないからそういう大きな車が通るとえっ、ー、と粉塵が舞い上がる。雨降るとぐちゅぐちゅぐちゅ晴れると乾いて、うん、粉粉というか土がいっぱい土ぼこりですね、うんうん、あんまりちょっと今わかんないねまあ今本当に未舗装の道ってなくなったよねないよどんな山の道でも舗装してあるもんね今ね林道とか急行道とかはちょっと別だけどさけど生活道とかのね本当にもう細い路地でもまあ子供の頃って結構あったでしょまだ細い路地なんか結構見放送で犬のうんこがしてあってみたいなのがあったけどあった水たまりあってねそうそうそう見ないね今本当ないよね路地だって大体アスファルト引いたもんね,、うんねうん、でこの劣悪な道路はですねえー、とアメリカの援助によって復旧改善していきます、うん、まあそういうことだよねアメリカさんのおかげです、うん、アメリカさんのおかげじゃないでしょう<笑>もうかわいそうかわいそうだよいやいやあの人たちだって日本をちゃんと支配するためにはそうやって車で出ていける方がいいんですから自分のためですねもちろんそうですじゃあ私たちはおこぼれでまあまあまあ結果的にはプラスなのかもしらんけどさてこの戦後の日本日本の道路をね、こう今のように立派なね、うん、道路網にしたちょっと重要人物を何人か紹介します。まず一人目、田中誠一さんですね。うんうん、えこの人はですね、えっと、昭和22年、えー、っとに、えっと、食料の自給自足を、えっと、目標とする平和国家建設国土計画大網っていうのを、大公,大公が、うん、大公をまとめます。はい、えっ、ー、と、これ書いて、えっ、ー、と、政府や、G、GHQ に提出し,、うん、したり、うん、マッカーサーに直訴したり、はい、昭和天皇にこの大公を披露したりというふうにして、えー、と言いまくってきます、うん、でどういうこと書いてたかっていうとですね、えー、とこれが、えー、と後に国土開発縦貫自動車道,自動車道構想というものに、うんえー、とパワーバージョンアップしていくんですが、うん、本州の中央山地部、はい、いわゆる日本アルプスのエリアってことがね。そうですね、を縦貫する自動車道路を建設し、うん、この道路から海岸線に向かって、肋骨上に連絡道路を設けることによって、全国をネットワーク的に短絡し、国土の普及、普遍的開発を図るということで、いわゆるね、これね、あの、本州の中央山地部を、えー、縦貫する自動車道路。うん、これ、中、現在の中央道になります。中央道のイメージね。はいうん、で、そこから、まあ、いわゆる背骨ですね。そこから、こう、横に横に伸ばしていって、うん、全体をつなげていくってことね。うんうん、っていうのをね、あげました、うん。で、これがですね、うん、昭和28年。うん左派社会党、右派,、ねあごめんうん、右派社会党に、えー、と取り上げられて、うんえーと、国土開発中央自動車道じ事業法案、うん、っていうので、国会に、ね、提出されます。うん、一方ですね、はい、建設省、うん、これ今、社会党ですね、野党。さっきのが社会党。うんうん、で、今度は建設省。うん今の国土交通省ですね。はい。建設省からは、
東京神戸間有料道路計画を公表します、うんはい、これは現在の、えっと、東海道に道高速道路いわゆる高東名名神ってことですねになりますね、うん、後にねで要は中央道か、うん、だから山の中に高速道路を通すか、うん、東海道太平洋側に高速道路を通すかって、えー、と論争になって激化していきます核になる高速道路をどうするかってことね、うんはいうん、でこの田中誠一さんが構想の構想で中央道を作ったらいいんじゃねっていうのが、うんまあ、これ結構インパクトがあって、戦後日本の高速道路建設の具体化にさなっていく起爆剤になった、うんはい、そういう役割をしてくれたのが田中さんです。うんはい、で、2つ目、2人目、田中角栄。田中角栄田中角栄おもれきで田中角栄だって、なかなか出てこなかったね。そうかなあ,あ,あんまりまあまあまあまあいや現代に近いですねねえまあそのあのーってこの田中真紀子さん、うん、いやいやいや<笑>誰だっけこれやってんの一之輔さんなあ、うん、一之輔さんだっけ島田一之輔さん、ね、島田さんねはい田中角栄さんですえっ、ー、と昭和27年から28年、うん、建設省の手で新しい道路整備の方針を立てました、うん、田中角栄さんがねで一つ目ガソリン税を道路財源とする財源制度による財源の確保二、うんえー、つ目有料道路制度の創設による優先的道路の効果的建設三、うん、つ目道路整備5か年計画による計画的実施っていう方針を立てます、はい、でこのガソリン税のやつね、うん、これ道路整備の財源に関する臨時措置法として昭和28年に成立しましたこれを作った中心人物が田中角栄さん,んでガソリン税がその後ね、自動車の爆発的普及により道路整備の実施を安定的に支えます、はい、でこれがですね平成11年2009年まで続きました、うん、これちょうどあのあれだよね民主党政権取るときに小沢さんとかがさ、ねうん、これを廃止したら、うん、何ガソリンが安くなるって言ったんだっけえーってなんかやっってこれ配信に持ってったんだよねずっと延長してたやつがね、うんうん、まあこれあれなんですってね田中角栄さんアメリカに視察に行った時になんでアメリカってこんなに道路が舗装されて整備されてるんだっていうのを見てそう思って聞くと、まあ、ガソリン税で。税金を取って、ねうんうん、それでこう道路舗装回してんだよっていうのを聞いてなるほどちょっと日本でも導入したって聞きますね、うん、だから今もそうだよね結局ガソリン税みたいなのってガソリン税と、まあ、お金を取ることを前提にしてるから整備がしやすいってことかな、うんうんうん、これは田中角栄さんが始めたんですね、うんうん、困ったもんですないやでもないとどうすんのよ<笑>ってなるよねめちゃめちゃ高いやん高速道路高いね一時期割引とかすごかったもんねそうよな何やったっけ2000円乗り放題とかあったよなあったよね<笑>懐かしいわこ,これがこのちょっとまた私たち別の資料がありましてこれはまた後かこれ将来ちょっとあの高速道路計画マップがありまして、うん、もう前回紹介したね戦前のやつ戦前のと比べるともう縦横無尽にもう高速道路走りまくってますね、うん、今あちこちにバイパス作ったりね第二の高速通したりねしてますからね、うん、もう北海道から沖縄まで
全部高速道路そうですねかつての鉄道みたいになっちゃいましたね,ねはいこういうのがねできてくることになってくるのが田中角栄さんのおかげなんですね、うん、さて3人目今度外国人ですラルフ・ジェイ・ワトキンスはい日本の道路は信じがたいほど悪い、うん、工業国にしてこ,のほどこれほど完全にそ,その道路網を無視してきた国は日本のほかないと言ってあのボロッカスですねこれね<笑>えと昭和31年に高速道路を作るための調査で来てもらったのがこのラルフ・ジェイ・ワトキンスさん、うん、でこの人世界銀行のワトキンス調査団の人なのかね、うん、でこれ,これでこういうねこんなむっちゃ道路悪いって報告書を書いたんですって、うんうん、でこれでですね日本はですねマジでちゃんとこう道路を作んなきゃいけないんだ作る必要があるよねって、うん、私たち国民が初めて認識できた、うん、きっかけになるそうですよ、うんうん、だからあんまりひどいと思ってなかったのかね当時の、うん、日本人はっていうぐらいはいともかくこれでちょっとちゃんと道路を作ろうよってことになります、はい、4人目、うんクサヘル・ドルシュさん。うん、はい。これは、に、高速道路建設のために、日本道路公団が雇った、ドイツの道路計画の専門家です。えっ、ー、と、アウトバーン、ドイツのアウトバーンを作った、ね、うん、アウトバーンの父、トット博士。これは柳徹子じゃないですよ。違いますね。ねトット博士に、えっ、ー、と、憧れて、影響を受けている人物だそうです。うん、はい。で、えっ、ー、と、インターチェンジ計画を全面的に改めさせたそうです。うん、で、えっ、ー、と、これまでのやり方では、これから交通量が増大するから、多分、この計画じゃ耐えられないよっていうような計画をしてたのを、作り変えさせて、うん、あの、空から見るとエンターチェンジって円形じゃん。うん、ああいう感じのスタイルに作り直させたそうです。うん、だからと高速道路が使いやすくなっているのはドルシュさんの、うん、ドルシュさんのおかげなんだって。はい、こ,うこういう人たちのねかあの活動からね、うんこ日本戦後に高速道路できていきます。うん、さあ、えっ、ー、と、高速道路ね、でつだけで使われる言葉に、うん、インターチェンジってあるでしょインターチェンジ。はい。なんでこれ横文字なんでしょうね。IC って書いてますな、うんうん。日本語じゃないですよね。うん、で、本当はですね、高速道路作るときに、うん、漢字一文字で、表現したかったそうなんです。インターチェンジってのを。うん、で、駅、ステーションの駅ですね。うん、駅って感じ使いたかったけど、これ鉄道がつあの使ってるから、ダメでしょ。高速道路でも駅って使うとこんがらがっちゃうから。うん、だったら、駅はダメだったら、道の駅で、道駅。道駅。うん。うん、なんか、どう道駅って言われて。うん大阪道駅。大阪道駅。東京道駅。うん、<笑>すっきりしないですね。ボツです。で、インターっていうのは、うん、っていう言葉ね、あの、戦前の左翼用語を思い出させる言葉なんだって。うん、そうなのそうですね。インターナショナル、インターそうですね、うん。なので、インターってのもちょっとダメで、インターチェンジでそのまんま行っちゃおうままってなっちゃったそうです。うんうん、はい。まあ、略してインターって言うけどね、うん。で、インターチェンジのね、うん、こう、ほら、なんとかインターチェンジって言うじゃん。はい。で、これですけど、この名前の付け方はアメリカ流なんですって。アメリカ流はい、うん。で、日本はですね、うん、一般的に東西南北を入れるときって、うん
地名の前につける、はあ、東日本とか、はあ、西九州、南九州とか、はあうん、南紀州、南紀とか、はあ、って言うでしょ、まあはあ、そういう傾向が強いみたいなんだけど、うん、アメリカは後につけるんですって。はあうん、でだから、あれだよね、大阪、南とか、なんか、そうつけるからだから例えばこれで東西南北を後ろにつけてよかったなっていうのが、うんえー、と京都東京都東インターは、はい、そうか東京都インターになっちゃうんだそうだから東京都って書くと東京都になっちゃうとかっていうのでこれでよかったんじゃないってなんほどかななんかわかんないよね最初につけたりああまあでも確かにそうやなうん自治体名とかでかぶったりするもんなやっぱり頭につけちゃうと、うん、南大阪と大阪南とかせんな、うん、東東京ってあるでしょ西東京市西東京市、うん、そうするとそこにインターがあると西西北西東京インターってわけわかったんだ<笑>西東京西になるわけ、うん、<笑>とかねなんかそうですね今でも市町村名でも東西南北前につけるもんね西東京とか、うん、東大阪とかね、うんはい、で高速道路と自動車道、うん、これですね高速道路という言葉は、えー、と英語がアメリカの言葉が由来で使われてます、うん、で自動車道というのは戦前に前回出てきた自動車国道計画が、うんえー、と由来ですでどっちで名乗るかで高速道路アメリカ英語由来の高速道路は建設所、ねうん、建設所側が訴えました、うん、で自動車道って名乗りたいって言ったのは運輸省、うん、建設所は東海道側の高速道路を作ろうと計画したチームです、うん、で運輸省は中央道を建設しようと,、うんえー、としていましたでここで名前のどっちを取るかっていうのも争ったそうですでどっちが取るかってことはどっちを先に高速道路を作れる作らせてもらえるか、うん、主導権争い高速道路を作る主導権争いで建設省と,、えー、と運輸省が結構ここでね対立してたそうです、うんで、えー、っと、国会でですね、話、議論されて、高速自動車国道になりました。で、一般国道、都道府県道、市町,市町村道、そえ市町村道の上位に、うん、えー、っと、置かれて、はい、えー、っと、この高速自動車国道は、建設省が、所管するようになりました、うんまあ、結局高速道路と自,自動車道が合体したあいのこと取った名前ですな、うん、でも運輸省対建設省の派遣争いは建設省が勝ったようですそんなわけで東海道側、うん、本州の、えー、と太平洋側にですね高速道路が作るのが先になります、はい、で東京、神戸の間に高速道路が建設されます。うん、昭和32年です。うん、で、小牧、愛知県ですね。そうですね。名古屋のあたりですね、うん。小牧、神戸間に高速道路を作るというのが決まりました。うん、これ、名神高速道路です。はい、で、今度、小牧、愛知県ですね。と東京の間はですね中央道か、うんね、あの開発優先の、えー、と中央道か、うん、経済効果の優,優先が期待される東海道かまだちょっとちゃんと決着ついてなかったんですよ。うん、で、えー、と昭和35年東海道幹線国かごめんなさい東海道幹線自動車国道建設法と中央道予定路線法が成立、うん、で同時に
中央道と東名高速作ることになりました、うんうんはい、ででもお金だいぶかかっちゃうので、うん、えっ、ー、と経済企画庁はちょっとこれちょっと待ってよと、うん、難色を示,示しますで中央道の方は、うん、東京富士吉田間は作っていいよって許可出します、うんで、東海道の方、ね、後の東名高速は、えっと、全部作っていいよと、うん、で、できちゃいました。これもやっぱり、あの、建設省対運輸省の戦いの名残なんでしょうね。うん、で、えっと、中央道の方ね、富士吉田から先はですね、うん、ちょっと保留にされてます。はい、で、ひで一つは明石山脈を、赤石,赤石山脈を、えー、っとトンネル掘って抜けるっていうのが、うん、今も大変でしょうけど当時も大変みたいで、うんまあ、それがお金いくらかかるか分かんないみたいな感じだったのであの山脈を抜けるんじゃなくトンネル掘るんじゃなく、うん、諏訪湖の方に迂回させる方向だったらいいよと、うん、OK が出て。えー、と作ることになりましたで、えー、と東名高速は昭和44年に全通ですね。うんうん、あで名神、名神高速は昭和40年、うん、東名高速は昭和44年、で中央道は昭和57年に全通します。だいぶ差がありますね。そうですね。うんで、昭和62年ですね、第4次全国統合開発計画ということで、で高規格高速、高規格幹線道路網の選定、うん、えっ、ー、と、全国に1万4千キロ、はい。このうち高速自動車国道、普通の高速道路ですね。うん、これが1万1520キロ。だそうです、うん、だから残り3500キロぐらいはあのなんだろうね自動車専用道路って言ってうちの田舎の方にもありますけど、うんうん、防災ただの高速がただの高速だって無料だもん、うん、とかありますね高速じゃないでしょう、うん、だけど高速道路じゃん高速だから自動車専用道路でもあれはつながったら有料になるんでしょう、うんうん、いやそうなのならない高級的に無料だもんそうそうそうそう,あそうなのだってあの紀伊半島の南の方は南海トラフ地震に備えての,予備あの補助的な道路として必要だから防災道路みたいな役割もあるっていうので作ってんだよね、うんうん、だから今この本当どんどん今も作ってどんどんつながってどんどん便利になりますもんね,ね、うん、あとはい、いつ安くなるかだよねならんでしょう、ね、<笑>無料にならんのかな、うん、でもねこの透明、うん、昔と旧透明と新透明と今に並行して走ってるでしょう、ねうん、やっぱ新透明の方がいいね空だって規格が違うからな道がね、うん、もうひたすら走りやすくてあれ時々バイパスで、うん、あの普通の透明と新透明と静岡県とあっちとこっちで一体できるじゃん、ねうん、でやっぱあっちの方のサービスエリアのあれ食べに行きたいからちょっとし<笑>あの透明から新透明とか新透明から普通の透明にって映った時のあの道の質の違いまあ違うねああ狭っって思うね、うん、古い方がね今は伸び伸びなんか広々してでも空いてくるけどな新透明って、うん、トンネルと山ばっかりなんでそうねでまっすぐでしょ単調なんだよね、うん、だからそういう居眠りとかしちゃわないのでわざと昔はカーブとかさ、うん、作ったりしてるんだよね、うん、まあ私は全部助手席なんで起きてよが寝てるからああそうですか、はい、あのドライバーに全てを委ねてますので<笑>、えー、優雅なもんですなはいさあずっとこう約2000年の道路の歴史を見てまいりましたが。うん。律令時代から名神高速道路。道路まで。なるほどね。ねえ
本当にこう道って大事なんで今も大事だよねちゃんと通ってないと物流が途絶えちゃうから、うんうん、本当最近なんだよね道路って道ね、まあ、今まさにそうだったけど戦後も昭和40年代以降でしょ本当にこんなに道が良くなった、ねうん、高度成長以降だよね、うん、国道だってね、高田が2 3 0年前の写真見たらガッタガタだもんねもしさその今で言いますその峠道とかね、うん、行くとちょっとずつ改良してるから、うん、昔はくんねくんねくんねくんねしてるのがそうそうそうちょっとここショートカットしてまっすぐめにしたいとかねとかこうあとこうね、うん、こう都市部をこうバイパスする。うん、村の中をもともとはここで走ってたのをこう、ね、外側にできる道とかでこうまあ走りやすくなったりしてんでしょうけどもね、うんうん、まあ本当にこの数十年で劇的に良くなったわけですなねまあどんだけお金使うのかこの先どうなるのかねねえ、うん、日本が今後こうどどちっちゃくなってったらどうなんでしょうなうでもね<笑>本当にね高速道路がどいなかにも来るようになったおかげで、あのー、医療が乏しい地域もスコーンってもう救急車でね,、まあ、ね,救急車ね地方都市にねとこまで連れてもらえるようになったりね,ねやっぱり確かに。そういう意味ではやっぱ必要だと思うしうできたらできたでねストロー現象でね素通りされちゃったりね、んなんかよしやしありますね。まあ、だ旅行とか観光は変わったよね、やっぱり昔はやっぱり電車で行って、バスで行ってっていうのは、もう誰も行かないよね。はい、でもさあの、交通弱者の人がさ、高速バス乗ろうと思うとさ、あ高速道路まで行かないと乗れないとかあるじゃん。ね、ーーね大体こう、街の外れにあるから。だからそこに行けないよねっていうのとかあったり。まだまだやっぱ課題増し、まあ、自動運転の時代が来るから、まあ、そうなるとまた変わるんでしょうね、うん、速道路なんかは一番自動にしやすいかなちょっとねまた未来が変わるかもしれませんねそう鉄道もこの間話したし道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道手紙はい、長崎のよりよりさんからいただきましたよりよりはい、えー、ケリーさん水無月さん海坊主さんこんにちは竹姫の会では薩摩藩が明治維新に向かっていく前の段階がよく分かりました、うん、幕末の薩摩藩にとってイギリスの存在はとても大きかったと思いますが以前長崎で手なえー以前、テレビで長崎市内にある薩摩藩の秘密の蔵屋敷があった跡地かもしれないという、えー、場所が紹介されていました。グラバーを通して、通じて買い付けた武器をそこへ隠してから鹿児島へ運んでいたと考えられているそうです。うんえー、長崎とえー、鹿児島は船を使うと割と近く、江戸時代でも朝に長崎を出ると、その日のうちに鹿児島へ着いたそうなので、はい、武器の運搬もスムーズにできたと思います。現代の交通手段は陸路が中心になり、三方を海に囲まれた長崎からはどこへ行くにも佐賀県を通る必要があるため、新幹線関係新幹線問題で揉めていますが、40年以上前から長崎の島原、熊本の天草、えっ、ー、と、鹿児島の長島を橋で結ぶという構想があります。残念ながら現在でも全く進展がないため、構想のまま終わりそうですといただきました。えー、長崎、熊本、鹿児島に橋を架けるっていう、うんこんな構想があった、あるの。まあいろんな人がいろんなこと言うもんね、ここ,こに。同、う、窓、ん、って言っても、どの程度実現性のある話かってことね。まあね、トンネルをね、どこそこ掘ろうとかね、うん、あのー、あったり、今、やっぱ高速道路、新幹線とか、うん、あとリ、ケリーさんの田舎なんかあれね、リニア新幹線が来るので、三重に
来るよ来ないよ来るよ通過でしょどうせいや駅はできるの一駅えあそうなの一軒一駅は絶対なの嘘だ本当本当本当にうんだって今のさあのー、ほら東京名古屋のリニア新幹線作ってるけど神奈川と長野と岐阜と愛知には一個ずつできるよ静岡ないんでしょはい静岡,静岡関係ないんじゃないですか関係あるでしょ揉めてるじゃないですかえそうなの<笑><笑>ねあもうちょっとねあのちょっと乗ってみたいとただ思っているものだけにだともうそんな揉めずに早く作ってやって大阪までは死ぬまでにできねえんじゃないのかなでももうさそういうの来るからどこに駅作ってもらうってここがいいと思うよっていうようなのを話し合ってるよ県で、うん、県と地元でだってそういうタイプの交通機関じゃないでしょ、うん、リニアってでもそのこ玉タイプなのが一応できるんだからさ小玉タイプって多分無理でしょそんなだって加速とブレーキにめちゃめちゃ時間かかるでしょ知らないけどだってこう一応そうやって作るんだ新幹線ほど行きないけどだこだまタイプは無理ちゃうかったんですよねだからもうだからええー、じゃあどうすんのだだからそっから東京行きとかいうのを出すっていう感じになるんですかねええー、膨大な時間かけてブレーキかけてそ,そっからまたスピード乗せたらもう東京着いちゃうみたいな感じになるからあ,あそうでもさ名古屋大阪間はさ三重なら大阪って駅できるよで,できるよって<笑>だってそういうふうに JR 東海行ってるじゃん場所は知らないけどさ東海がすんの大体そっちは西日本じゃないの JR 東海東海が全然やんのそうですあそうなの西日本と仲良く作ると思う西いやだってでも縄張りがあるでしょ<笑>、うん、だってでも東海道新幹線は全然東海新大阪までは東海,東海道新 JR 東海じゃんいや、まあ、もっと仲良くさもう一回統一した方がいいよね、うんね、ここ鉄になった方がいいと思うろくなことだよな分かれてはい全然話それちゃいましたけどもね何の話えー、っとなんか橋を架ける構想の話ですねはい,はい,はい、はいはい、えー、っと続いてカルバンクさんからいただきましたカルバンクはい、はい、ケリーさん水なずきさん海坊主さんこんにちは毎回楽しくおもれき聞かせてもらっています今期の大河ドラマ、鎌倉殿の13人、えっ、ー、とあ、遅ればせながら見始めましたと、8月にいただいております、うんえー。人間としてどうなんだろうと思わせる主役の義時でありますが、えっ、ー、と、ところで、えー、大河ドラマを見ていると,、えー、と、シーンだけ見ていると、いつの時代かわからなくなります。鎌倉時代から安土桃山時代に、時は移っても相変わらず足軽は走って、白兵線で死んでいきます。合戦や生活様式、人の考え方は進歩しているのでしょうかと。いうことですね、うん、さあ鎌倉殿のね17人もう17人<笑>ごめんごめんえ13人ですけど、はあ、ねえー、ともう12月に入ったんで,教です、ね、いよいよクライマックスかな<笑>、うん、って思いますがまあ血生臭いね分かってたけどああまあそうですな鎌倉時代に入ってからなんか毎週毎週なんか嫌な話ばっかりですね,ね善治さんよかったねあ,ねあれ修善寺で死んだでしょ善治さんってそうなんだっけあれ,あ,あれはそうより家を暗殺するときに,時に,時に自分もやられちゃって女の子に殺されちゃったね、うん、あれ修善寺あ修善寺だよねそういうことなじゃないのかけてんじゃないの終わる善寺で修善寺で死ぬから<笑>あれ修善寺ってかも,もちろんあんな人はいないわけでしょあれはその三谷が勝手に作った人物なんでしょ、うんうん、あだからそういうネーミングなの善寺さん修善寺で終わるから<笑>修善,善寺なんじゃないのってあ,あの頼家、ね、さんの時見てましたけどあんなにさ雅子さんもさ息子殺されてんのに次の日にはキロッとしてるようなさあんまり嘆いてるシーンとかあんまりないね嘆いてる暇ないんだろうかねまあ妹も生意気だしママ母も母もうざいしねうんまあでも
、よくわかんないけど、ちょっとドキドキハラハラ。まあ面白く見てますけどね。うん、ね言葉情報ちょっとキャラ弱い。品はあるけど、まあ、これからちょっとあれなんじゃないですか<笑>あもう終わってますからぐいぐい終わってますからもう終わってる今日12月だからもう総集編とかもうそんな時期だから嘘、えー、もう12月今日12月11日ですよ第1週12月11日ですよ第2週ですよでまだ最終回ぐらいなんですかだからもう言葉上死んでんじゃないの死ぬぐらいで多分終わるんでしょう。多分上級の欄ぐらいで終わってるでしょ。多分。でも今日明日ぐらいが上級の欄ってことね。ねまあね、ゴシラカは法王の方がやっぱ迫力あったなと思って、まあまあまあまあ、思いましたよね。はい。じゃあね今日はねここまでにしますね。はい。はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのえー、と各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2 0 1 3 g m a i l c o m t w i t t e r はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。